বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের জন্য অনেক অনুরোধের একটি কবিতা ক্লাস এইটের ছন্ন ছাড়া অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত রচনা তো এই কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তার উৎস প্রসঙ্গ অক্ষর লাইন এবং ছন্দভিত্তিক আলোচনা তার আগে এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা যাই হোক আজকে আমি তোমাদের জন্য যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো ছন্ন ছাড়া অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের রচনা তো প্রথমেই বলে রাখি দেখো ছন্ন ছাড়া জিনিসটা কি তোমাদের একটা ছোট্ট গল্প বলে আজকের কবিতাটা শুরু করব মনে করো তোমরা রাস্তায় অনেক ছেলে ছোকরাকে দেখেছ যারা কি করে সারা দিন আড্ডা মারে তাদের কোনো কাজ নেই গলিতে দাঁড়িয়ে থাকে লোক আসলে দুটো একটা কথা বলে আড্ডা মারে দেখে মনে হয় কি আমাদের গার্জিয়ানরা কি বলেন বলেন যে ওই একটা বাজে ছেলে ওর সঙ্গে কেউ কথা বলবি না ওর সঙ্গে চলবি না ওরা থাকলে ওরা বকাটে ছেলে ওদের সারা দিন ধরে আড্ডা মারা ছাড়া কোনো কাজ নেই অতএব ওদের থেকে যত দূরে পারো ততই ভালো তো ওদের সঙ্গে মিশবে না এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম গার্জিয়ানরা কিন্তু আমাদের বলে থাকে কিন্তু একটা কথা একটু অন্যভাবে ভেবে দেখো রাস্তায় যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তাহলে কে সবার আগে এগিয়ে যায় তুমি আমি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আমরা কি করি বলো তো আমরা কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে যাই কিন্তু দেখো তো সেই ছোকরারাই কিন্তু সেই অ্যাক্সিডেন্ট করা সেই মানুষটাকে কিন্তু সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু আমরা তাকে কি বলছি আমরা তাকে বলছি বাজে ছেলে বকাটে ছেলে সারা দিন গল্প করে কোনো দিন কোনো কাজ করে না তাহলে বলো তো তাদের তো একটা পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু তাদের মনেও কিন্তু প্রাণ আছে তাদের কিন্তু আনন্দ আছে তারাও কিন্তু মানব ধর্মকে মেনে চলে এবং তারাও কিন্তু বাস্তব জ্ঞানী এবং তাদেরও কিন্তু সমাজ আমরা যতই অবহেলিত চোখে দেখি তাদের কিন্তু তারা কিন্তু সমাজের চোখে খুবই মহান এবং খুবই ভালো কারণ যেখানে সাধারণ মানুষরা কোনো কাজ করতে পারে না সেখানে কিন্তু তারা তাদের সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেয় তো তাদের কি গুরুত্ব রয়েছে সেই গুরুত্বটাই এবং তাদের মনের যে দুঃখ সেই দুঃখটাই আমরা আমাদের এই কবিতায় পড়ব যেটা অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত তোমাদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তো দেখো এখানে একটা ছোট্ট একটা রূপক আছে একটা গাছের চিত্র দিয়ে কিন্তু কবিতাটাকে তুলে ধরা হয়েছে যে চিত্রটার মধ্যে সেই গাছটাকে সেই গাছটা হলো একদল মানুষ যে মানুষকে আমরা কি ভাবি একটা গাছে যদি পাতা না থাকে তাহলে আমরা তার একটা রূপ দিই আবার গাছে যদি একটা পাতা থাকে তাহলে তারও একটা রূপ দিই কী রূপ যদি গাছের কথাটা বুঝবে কিন্তু আমার কথাগুলো মন দিয়ে যদি গাছের পাতা থাকে তাহলে আমরা কি বলি বাহ গাছটা খুব সুন্দর গাছে ফল ধরবে গাছে ফুল ধরবে কিন্তু গাছে যদি কোনো পাতা না থাকে গাছটা যদি একদম অগোছালো হয় তাহলে আমরা কি বলি গাছটা মনে হয় আর বাঁচবে না এই গাছটা ফালতু এই গাছটাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না ঠিক সেই রকম রূপকে একটা গাছের ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এই কবিতা ছন্ন ছাড়া কবিতায় এবার আমরা সরাসরি চলে যাব কবিতার মূল পাঠ্যাংশে তাহলে তোমরা সমস্ত কিছু ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারবে গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে গাছ না গাছের পেতা প্রেত ছায়া গলির মোড়ে মানে কি সরু রাস্তার মোড় সেই মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়েছে বলছে গাছ তো না গাছের ছায়া মনে হচ্ছে মানে গাছ প্রেত ছায়া মানে কি গাছের ভূত অ্যাকচুয়ালি অশরীরই আত্মা তাই বলছে মানে গাছ না গাছ হলে কি থাকবে গাছের ফুল থাকবে পাতা থাকবে ফল থাকবে সেসব কিছু নেই মানে লম্বা সোজাসুজি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কোনো পাতা টাতা নেই তাহলে কি ওটাকে কি গাছ বলবো দুধ ওটা গাছ না আঁকা বাঁকা শুকনো কতগুলো কাঠির কঙ্কাল শূন্যের দিকে এলো মেলে তুলে দেয়া রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই নেই ছাল বাকল নেই নেই কোথাও এক আচর সবুজের প্রতিশ্রুতি এক বিন্দু সরষের সম্ভাবনা ওই এক বিন্দু সরষের সম্ভাব সরষের সম্ভাবনা সরস কী জিনিস সরস হচ্ছে যার ভেতরে কোনো রস থাকে মানে যার সযুক্ত রস তাকেই বলছে সরস মানে যার ভেতরে কোনো প্রাণ আছে তাই বলছে গাছটার কোনো লতা নেই পাতা নেই ছাল নেই বাকল নেই রুক্ষ রিক্ত জীর্ণ মানে এর ভেতরে কিচ্ছু নেই একদমই মানে যেমন আমি বললাম তোমাকে যে উদাহরণটা দিলাম সেরকম একটা গাছের বর্ণনা তো সেই পদ দিয়ে কে যাচ্ছিলেন লেখক যাচ্ছিলেন জরুরি জর দরকারে যাচ্ছিলাম কি করে না ট্যাক্সি করে ড্রাইভার বলল ওদিকে যাব না দেখছেন না ছন্ন ছাড়া কটা বেকার ছোকরা রাস্তার মাঝখান মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে ড্রাইভার কি বললেন যে রাস্তার মাঝখানে কিন্তু কিছু বাজে ছেলেরা বকাটে ছেলেরা আড্ডা মারছে ওদিক থেকে যাব না গেলেই ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে বলবে দাঁড়াও দাঁড়াও আমাদের একটু নিয়ে চলো আমাদের একটু হা খাও মানে ফালতু ছেলের দল আমরা যাদের ফালতু ছেলে বলি বা কবিও কিন্তু এই কবিও কিন্তু এখানে ফালতু ছেলেই তাদের বলছেন তো কি বলছে দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে ড্রাইভার বলল ওদিকে যাব না দেখছেন না ছন্ন ছাড়া কটা বেকার ছোকরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা
কারা ওরা চেনেন না ওদের বলছে ওরা কারা চেনেন না ওদের কে বললো এখানে কিন্তু কবি বললো কাকে বললো ড্রাইভারকে বললো ওরা এক বিরাট নৈরাজ্যের এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা নৈরাজ্যের মানে কি এমনই রাজ্যে ওরা বাস করে যে রাজ্যের কোনো রাজা নেই মানে আমরা যদি কোনো একটা অন্যায় করি আমাদের বাবা বকবে মা বকবে কাকা বকবে আত্মীয় স্বজনরা বকবে স্যার বকবে সবাই বকবেন কিন্তু ওদের জন্য বক আর কেউ নেই যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায় খামখেয়ালি মতো ঘুরে বেড়ায় তাই বলছে কি কোনো রাজ্যের না রাজ্যের তো রাজা থাকে ওদের কোনো রাজা নেই তাই বলছে ওরা এক বিরাট নৈ রাজ্যের এক নেই রাজ্যের বাসিন্দে মানে সেই রাজ্যে ওকে কেউ বকে না মানে ও যেমন খুশি তেমন আনন্দে কিন্তু ও ঘুরে বেড়ায় ওদের কিছু নেই ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই মানে ওদের থাকার জায়গা নেই থাকার যে কোনো ভিত ভিত মানে কি তুমি একটা কাজ করলে তোমাকে বকার লোক আছে সেই বকার লোকটা নেই এখানে ভিত মানে কি তাকে গাইডেন্স করার বা তাকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেরকম কোনো ভিত নেই রীতি নেই মানে কোনো নিয়মকানুন নেই কোনো নীতি নেই যে কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় কার সঙ্গে কীভাবে চলতে হয় কোথায় কীভাবে কি ব্যবহার করতে হয় সেটাও তারা জানে না আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই মানে তারা আইন জানে না নিয়ম জানে না কানুন জানে না ভদ্রতা নেই বিনয় নেই মানে কি কার সঙ্গে যেটা বললাম যে নম্রতা ভদ্রতা প্রণামেও সেই সব জিনিসগুলো কিছুই নেই শীলতা নেই স্বাধীনতা নেই তাদের লজ্জা স্বরণ কিছুই নেই ঘেসবেন না ওদের কাছে মানে ওরা একদমই ভালো লোক না ওদের কাছে যাবেন না লেখক বলছেন কি বলছেন কবি সরি কেন নেই ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দা বলছে নেই কেন ওদের কেন ওদের এইগুলো থাকবে না কেন আবার উত্তরে কি বলছে ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দা মানে ওদের তো কেউ গার্ড দেয়ার কিছু নেই তাই ওরা নেই রাজ্যের বাসিন্দা তাই ওদের জন্য কিছু নেই আবার বলছে ওদের জন্য কলেজে সিট নেই কেন কারণ ওরা তো পড়াশোনা করে না বদ ছেলে তো অফিসে চাকরি নেই কারখানায় কাজ নেই ট্রামে বাসে জায়গা নেই মেলাই খেলায় টিকিট নেই মানে ট্রামে বাসে জায়গাও দেয় না ওদের কারখানায় কাজ নেই ওরা কাজও করে না আড্ডা বাজের দল অফিসে চাকরি নেই প্রত্যেকটা বুঝতে পারছো মানে ওরা কেমন মেলাই খেলায় টিকিট নেই মেলাই খেলায় ওরা যেতে পারে না টিকিট কাটার মতো পয়সা নেই হাসপাতালে বেড নেই মানে আড্ডা মারে কোনো কাজ করে না তা বেড দেবে কোথায় যেটুকু অর্থের প্রয়োজন সেটুকুও নেই বাড়িতে ঘর নেই বাড়ি আছে ঘর ভেঙে চুড়ে পড়ে যায় তাও ঘরটা ঠিক করে না কি করবে পয়সা নেই আড্ডা বাজ কাজ করে না কাজ না করলে যাওয়া বেশায় খেলবার মাঠ নেই বলছে খেলা করার জন্য মাঠও নেই যে কারো কারো জায়গায় যে খেলবে সেটা সব না কেউ ওদের খেলতেও দেয় না অনুসরণ করবার নেতা নেই কাউকে যে মেনে চলবে কারো পথ অনুসরণ করে চলবে সেরকম নেতা নেই মানে যাদের সঙ্গে থাকে তারাও বদ আর যে থাকে সেও বদ তাই বলছে অনুসরণ করবার নেতা নেই প্রেরণা জাগানো প্রেম নেই মানে তাদের ভেতরে ভালোবাসাও নেই মানে তারা কারা তাহলে ওই যে নৈরাজ্যের বাসিন্দা ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারো দরদ নেই মানে কেউ ওদের প্রতি দরদও দেখায় না কেন কারণ যে কাজ করবে যে ভালো কাজ করবে তার প্রতি তো দরদ দেখাবে যে কাজ করবে না তার প্রতি কি কেউ দরদ দেখায় ঘরে বাইরে উদাহরণ যা আছে তা ক্ষুদাহরণের সুধাহরণের উদাহরণ নয় মানে যা দুই একটা বা এদিক ওদিক উদাহরণ আছে সেটা কিন্তু অতি সামান্য তা ক্ষুদাহরণ সুধাহরণের নয় ক্ষুদাহরণ শব্দটার মানে কিন্তু এখানে কিন্তু তোমাদের একটু বুঝে নিতে হবে দেখো ক্ষুদাহরণ মানে হচ্ছে খাওয়ার ইচ্ছাকে অপহরণের চেষ্টা আর সুধাহরণ মানে হচ্ছে অমৃত ঝরে পড়ার মানে খাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু খাওয়া যায় না মানে বলছে ক্ষুদাহরণের কিন্তু সুধাহরণের নয় মানে আমার খিদে পেয়েছে তাই আমি খাই কিন্তু খিদে না পেলে আমি খেতাম না ঠিক এরকম মানে তা যা দু একটা উদাহরণ আছে তা ওই কোনো মতে চলে কিন্তু তা ভালোভাবে চলে না তাই তা সুধাহরণের ক্ষুদাহরণের উদাহরণ মানে তা এরকমই একটা উদাহরণ যাতে মন ভরে কিন্তু পেট ভরে না কথাটার বাস্তবিক অর্থ হলো এই শুধু নিজের দিকে ঝোলটা না মানে শুধু নিজের দিক নিজের কথাই বলবে এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক ছিল এক চিলতে ফালতু এক রক মানে একটা গল্প বলছে একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক ছিল তাও দিয়েছে লোপাট করে মানে যার যেটুকু যা থাকে যার যেটুকু সম্পদ থাকে ধরো কারো বাবার একটু কিছু রয়েছে সে সেটাকে ও লুট ফুটিয়ে দিয়েছে মানে নষ্ট করে দিয়েছে তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে মানে এখন যাটুকু ছিল সবটুকু সে হারিয়ে এখন কোথায় সে না রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে যাকে যা পারে বলছে নই রাজ্যের বাসিন্দা কাউকে কিছু বলার নেই কোথেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই কোথা থেকে আসছে সেটাও সে জানে না কোথায় সে যাবে তাও সে জানে না কোথায় চলছে নেই নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা মানে ভবিষ্যতে যে সে কি করে খাবে কি করে সংসার চালাবে কি করে যে ভালো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে সেই চিন্তাও সে করে না এবং বর্তমানেরও চিন্তা করে না মানে সে ঘুরছে ঘুরবে খেলছে খেলবে নাচছে নাচবে মন যা হচ্ছে তাই করছে শেষ ইন খেত মানে যে জমিতে শেষ করা হয় না মানে তার কি কোনো উর্বর আসক্তি নেই তার কোনো ক্ষমতা নেই কাদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সেই ছন্ন ছড়া মানুষের সঙ্গে মনিহীন চোখ মানে এমনই চোখ যে চোখ দেখতে পায় না অন্ধ চোখ চোখহীন মুখ
লেখক কবি বললেন কিন্তু যে না আমি ওখান দিয়ে যাব ওখান দিয়ে আমার শর্টকাট ওদের কাছেই ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে লিফট চাই আরে এই তো ট্যাক্সি এই তো ট্যাক্সি লে হালুয়া মানে ড্রাইভার যেটা বলছিল গেলেই কিন্তু এইটা চাইবে তা সেখানে লেখক কি করলেন নিজে নিজেই বললেন যে তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে লিফট চাই ওরা কি বললো লে হালুয়া মানে যেন এমনিতেই আনন্দ পেয়ে গেল সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো ওরা মানে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো সিটি দিয়ে উঠলো চিৎকার করে উঠলো কি বলল পেয়ে গেছি কি পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি চল পানসি বেল গড়িয়া মানে কি যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম গাড়ির জন্য তো চল আমরা সেই গাড়ি পেয়ে গেছি এখন চল পানসি বেলগড়িয়া থেকে ঘুরে আসি তিন তিনটে ছোকরা উঠে পড়লো ট্যাক্সিতে শট করে কারা তিনজন উঠে পড়ল বললুম কদ্দুর যাবে ওই কাছেই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড় সিনেমা নয় জলসা নয় নয় কোনো ফিল্মি তারকার অভ্যর্থনা মানে কোথায় যাবে তারা জানে না কিন্তু কেউই কিন্তু না সেখানে কোনো জলসা নয় সেখানে কোনো সিনেমা চলছে না আবার সেখানে যে কোনো ফিল্মি তারে ফিল্মি তারকারা এসছে সেরকমও কিছু না কারণ আমরা জানি কি যেন এখানে ফিল্মি তারকারা যদি আসে নায়ক নায়িকার যদি ভিড় বেড়ে যায় তাহলে সেখানে অনেক লোকজন হয় না সেরকম কিছুই না একটা নিরহ লোক গাড়ি চাপা পড়েছে চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও মানে সেখানে কি ঘটনাটা কি ঘটেছে একটা লোককে একটা গাড়ি চাপা দিয়ে চলে গেছে আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি মানে কিছু লোক ওই যে ওরা আছন্ন ছাড়ার দল কিছু লোক যে গাড়িটার পেছনে যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাদের পেছনে গেছে আর কিছু লোক কি করছে খালি ট্যাক্সি করছে কে সে লোক একটা বেওয়ারিশ ভিকারি তাহলে কার জন্য কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে একটা ভিকারি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই দেখো তাদের কত মায়া তাদের কত ভালোবাসা এইটাই হলো মূল থিম এই কবিতার কে না একটা বেওয়ারিশ ভিকারি রক্তে মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে ওর কেউ নেই কিছুই নেই তার মানে ও তারা কার জন্য লড়ছে দেখো তো একটা সাধারণ অতি সাধারণ ভিকারির জন্য কিন্তু তারা এই রকমভাবে চেষ্টা করছে সবার জন্য ফুটপাত আছে তো মাথার ওপরে ছাদ নেই ভিক্ষার জন্য পাত্র একটা আছে তো তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো কার সেই ভিকারির মানে সে কে যার জন্য তারা এত কিছু করছে সে এতটাই ভিকারি তার ফুটপাত আছে মাথার ওপরে ছাদ নেই ঘর নেই তার জন্য তারা কিভাবে কি করছে দেখো রক্ত রক্তে মাখামাখি সেই দলা পোকানো ভিকারিকে ওরা পা যা কোল করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল যেটা কিন্তু আমরা সাধারণভাবে পারবো না আমরা ভয়ে পিছু পা হয়ে যাব কিন্তু তারা কি করলো দেখো কোলে করে পা যা কোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল চেঁচিয়ে উঠলো সমস্যারে সবাই মিলে চিৎকার করে বলল কি বলল আনন্দে সংকৃত হয়ে আনন্দ পেল প্রাণ আছে এখনও প্রাণ আছে সবাই মিলে চিৎকার করে কি বলল যে না লোকটা মারা যায়নি এখনও তাকে বাঁচানো যেতে পারে রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শারীনাতাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি কবি কী করলো ওই গাড়িতে যদি ওই লাশটাকে ওঠা লাশ নয় সরি যদি ওই অ্যাক্সিডেন্টের যে বডিটা সেটাকে ওঠানো হয় তাহলে কি কবির দেহের জামা কাপড়ে রক্ত লেগে যাবে তাই বলছে ভব্যতা মানে আমার যে একটা বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্ব এবং শারীনতাকে মানে আমার যে একটা বৈচিত্র সেই বৈচিত্রটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি মানে যাতে আমার গায়ে রক্ত না লাগে আমাকে যেন অভদ্রের মতো না লাগে তাই আমি তাড়াতাড়ি করে নেমে পড়লাম তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে কঠিন সিমেন্টে কংক্রিটে ইটে কাটে পিছে পাথরে দেওয়ালে দেওয়ালে বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ চারিদিকে কোথায় কোথায় চারিদিকে একটা ঝংকার মানে কবির মন প্রাণ চারিদিক থেকে যেন এটা একটা উপমা এটা একটা রূপক যে শহরের ইঠে কাটে পিছে পাথরে দেওয়াল সর্বক্ষেত্রেই বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ কী উচ্চারণ এক প্রত্যয়ের তপ্ত সংকোধ্বনি মানে এক প্রত্যয় মানে আশা একটা আশার তপ্ত সংকোধ্বনি মানে একটা খুব উজ্জ্বল মানে উজ্জ্বল একটা চিৎকার সে চিৎকারটা কি ছিল প্রাণ আছে এখনও প্রাণ আছে তাহলে এখানে কার প্রাণ আছে এখানে প্রাণ আছে কিন্তু ওই ভিকারি মানুষটা যে মানুষটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সে এখনও মারা যায়নি সে এখনও বাঁচতে পারে তাই বলছে প্রাণ আছে এখনও প্রাণ আছে প্রাণ থাকলে এ স্থান আছে মান আছে সমস্ত বাধা নিষেধের বাইরেও আছে অস্তিত্বের অধিকার মানে মারা যদি মানুষ না যায় তাহলে কিন্তু তার এখনও অস্তিত্ব আছে সে এখনও বাঁচতে পারে সে এখনও কিছু করতে পারে অন্তত এটুকু তো আছে যে তার অস্তিত্বের অধিকার মানে সে পৃথিবীতে একটা মানুষ সে পৃথিবীতে কিছু করতে পারে এটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ফিরে আসতেই দেখি গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে বেরিয়ে পড়েছে হাজার হাজার সোনালি কচিপাতা মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে তার মানে কি ফিরে যখন আসছে তখন দেখছে যে গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে মানে আসার সময় যে গাছটা দেখেছিল কেমন ছিল শুকনো মানে আমি প্রথমেই তোমাদের বলেছিলাম যে কী তাকে কী তুলনা করা হয়েছিল সেই মানুষদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল যাদের কোনো ঘর নেই আশা নেই কোনো কিছু নেই যাদের মানে সেইরকম একটা গাছ কিন্তু না সেই গাছেরও প্রাণ আছে সেই গাছেরও পাতা আছে তাই এটা কবির কল্পনায় কি কল্পনায় 
যে সেই পাতাতে হাজার হাজার কচি পাতা মানে তাদের মধ্যেও প্রাণ আছে ভালোবাসা আছে অজস্র জাগরিত আহ্বান আছে যা সাধারণের মধ্যে নেই মনমরিত্ব হচ্ছে বাতাসে দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উতলে উঠছে ফুল ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ কাদের সুগন্ধ গাছের রূপকে সেই ছন্ন ছাড়া মানুষগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে যারা কিন্তু যাদের ভালোবাসা যাদের মনের যে অন্তরাত্মা থেকে নির্গত যে প্রেম সেই প্রেমের যে আভা সেই আভার সঙ্গে কিন্তু এখানে তুলনা করা হয়েছে ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ উড়ে এসেছে রং বেরঙের পাখি মানে তাদের গায়েও পাখি বসে মানে তাদের যে রূপের সৌন্দর্য গাছের রূপের সৌন্দর্যের মতো করে কবি এখানে ব্যাখ্যা করেছেন শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি মানে সেখানেও প্রাণ আছে সেখানেও সুর তোলে সেখানেও ধ্বনিত হয় বারে বারে ধ্বনিত হয় প্রাণের আবেশ ধীরে ধীরে ঘনপত্র পুঞ্জে ফেলেছে স্নেহাদ্র দীর্ঘ ছায়া মানে তারাও ছায়া তৈরি করে তারাও মানুষের ওপরে একটা প্রভাব বিস্তার করে তাদেরও কিছু আছে যেন কোনো শ্যামল আত্মীয়তা মানে ভেতরে ভেতরে যেন নিজেদের মধ্যে কেমন একটা প্রেম প্রীতির বন্ধন কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম মানে এটা যা ভাবা যায় না যেটা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি না সেটাই আমরা দেখলাম কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন যে এই কঠোর যারা এতই খারাপ যারা এতই নোংরা তাদের মনের ভেতরে যে এত বড় একটা মানুষ আছে সেই আয়োজন কেই কবি এখানে বিস্তীর্ণ বলেছেন প্রাণ আছে প্রাণ আছে শুধু প্রাণী আশ্চর্য সম্পদ এক ক্ষয়ীন আশা এক মৃত্যুহীন মর্যাদা মানে যে আশার কখনো ক্ষয় হয় না এবং এমনই একটা মর্যাদা যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই মর্যাদা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাই বলছে এক ক্ষয়ীন আশা এক মৃত্যুহীন মর্যাদা মানে যে আশার ক্ষয় নেই এবং যে মর্যাদার মৃত্যু নেই তো আশা করি আলোচনাটি তোমাদের ভালো লেগেছে আশা করি এখান থেকে যে প্রশ্ন আসবে এখন তোমরা উত্তর লিখতে পারবে তাহলে অবশ্যই লাইক দিও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও তাহলে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ